আপনারা অলরেডি জানেন যে জেআরভিটি রেজাল্ট আউট হয়েছে এখনো চারশো তিরিশটা পোস্টের উপর কিছু বলা হয়নি হ্যালো অ্যাসপারেন্টস ওয়েলকাম টু দ্য ইউটিউব চ্যানেল অফ সমিস এখনও যদি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ জয়েন না করে থাকেন লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশানে প্লিজ জয়েন করে নিন সেখানে কন্টিনিউসলি আপনারা বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট ফ্রি অফ কস্ট পেতে থাকবেন চলুন স্ট্রেট যাওয়া যাক এইট থেকে ফরটিনথ সেপ্টেম্বরের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ত্রিপুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রথম যদি আমি নিউজটার কথা বলি এইথ সেপ্টেম্বরের সেটা হচ্ছে যে এইথ সেপ্টেম্বর কি ফিজিওথেরাপি ডে বলে পালন করা হয় আর সেটা ত্রিপুরাতেও পালন করা হয়েছে আর যদি আমরা বলি যে ডাইরেক্টর ডাইরেক্টর হচ্ছে মিস্টার সত্যব্রত নাথ উনি এটাকে পুরো অর্গানাইজেশনটাকে ত্রিপুরার তরফ থেকে এটাকে হ্যাড হ্যাড করেন আর এইবারের যে টপিকটা ছিল ফিজিওথেরাপি ডে ডের সেটা ছিল আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ফাংশন অফ ফিজিক্যাল থেরাপি ইন আর্থ্রাইটিস কেয়ার তো এটা কেন কেন এটা করছিল যাতে করে ওনারা ফোকাস করতে পারেন প্রিভেনশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ আর্থ্রাইটিস এইটার উপরে ফোকাস করার জন্য কিভাবে সজাগতা হচ্ছে কিভাবে আর্থ্রাইটিস হেল্প মানে আর্থ্রাইটিসে কিভাবে ফিজিওথেরাপি হেল্প করতে পারে সেই জিনিসটাতে ওনারা কাজ করবেন এখন আর্থ্রাইটিস বিভিন্ন কারণে হতে পারে আপনাদের আচ্ছা কাছে নলেজ আছে এই ব্যাপারে তবু আমি বলছি এখন দেখুন কিছু ইউরিক অ্যাসিড যখন একটু বেশি হয়ে যায় একটা কারণ এমন হতে পারে যে ইউরিক অ্যাসিড যখন বেশি হয়ে যায় তখন সেটার যে মলিকুল আকার ধারণ করে সেখানে জমা হয়ে যেতে পারে দুটো জয়েন্টের মাঝখানে সেটা সেটা এক ধরনের কারণ হতে পারে আবার আমাদের যে ইমিউন সিস্টেম আছে সেটার দ্বারাও আমাদের জয়েন্টে অ্যাটাক হয়ে যায় উল্টা মানে ভালো করতে গিয়ে উল্টাটা হয়ে যায় সেটাও একটা কারণ হতে পারে অনেক সময় আমাদের যেখানে জয়েন্ট থাকে সেখানে যে হাড্ডির যে লাস্ট জায়গাটা আছে সেখানে একটা পিচ্ছিল আকারের পদার্থ থাকে সেই জিনিসটা অনেক সময় ক্ষয় পেয়েও আর্থ্রাইটিসের ক্রিয়েশান হতে পারে আর এটাতে হিউজ লেভেলের পেইন হতে পারে একটু স্টিফনেস হতে পারে একটু ফুলে যেতে পারে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হতে পারে আর সেটা একটু কমনই আমাদের চারিদিকে যদি দেখি জেনারেলি খুব কমন নেক্সট নিউজ যদি আসি সেপ্টেম্বর টেন্থের একটা নিউজ তো সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা অ্যাথলেট রেজিনা টু রিপ্রেজেন্ট ইন্ডিয়া ইন ওয়ার্ল্ড কম্ব্যাট গেমস তো আগে বলে দিই কম্ব্যাট ব্যাঙ্ক গেমস মানে কি আপনারা অলরেডি জানেন সেটা হচ্ছে যে গেমসগুলোতে একটু ফাইটিং ধরনের আছে সেগুলোকে বলা হয় কম্ব্যাট গেমস ওকে এখন এইবারে যেখানে যেখানে উনি গেছেন সেখানে যে অর্গানাইজেশনটা সেটা হচ্ছে যে যারা এটাকে বা অর্গানাইজ করছেন ওনারা হচ্ছেন গ্লোবাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশন আর ওনারা কার মেম্বার ওনারা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি আইওসির মেম্বার আর সেখানে রেজিনা মিস রেজিনা দেববর্মা উনি গেছেন মোয়াই থাই কম্পিটিশান খেলার জন্য ত্রিপুরাকে রিপ্রেজেন্ট করছেন এখন এইটাকে আবার অনেকে এই যে মোয়াই থাই আছে সেটাকে আবার কেউ কেউ থাই বক্সিংও বলে থাই বক্সিং ওকে এবার এটা কী জিনিস হয় এটাকে আবার এটাকে আবার আর্ট অফ এইট লিমসও বলে ঠিক আছে কেন বলা হয় কারণ এটার মধ্যে ইউজ হয় হচ্ছে আমাদের ফিস্ট ইউজ হয় অ্যালবো ইউজ হয় নি ইউজ হয় সিন্স ইউজ হয় নি নিচের জায়গাটা তো এই ধরনের চারটার জিনিস ইউজ হয় তো চার আর চারে আট টোটাল এই জন্য আর্ট অফ এইট লিমসও বলা হয় এই খেলাটাকে ঠিক আছে তো এখানে যে কোচ আছে ওনার যে কোচ উনি হচ্ছেন মিস্টার প্রসেনজিৎ সিংহ উনি বলছেন যে উনি একজন ট্যালেন্টেড প্লেয়ার আর আর খুবই হাম্বল ফ্যামিলি থেকে আর ওনার মতে যদি প্রপার ট্রেনিং অ্যান্ড এনকারেজমেন্ট এনকারেজিং অ্যাটমসফিয়ার বানানো হয় তাহলে ত্রিপুরার থেকে অনেক ভালো এই ধরনের প্লেয়ার বেরোতে থাকবে আর সেটা এই যে কম্ব্যাট গেমসটা হতে যাচ্ছে সেটা কোথায় হবে সেটা হবে সৌদি আরবিয়াতে কখন থেকে কখন অক্টোবর টোয়েন্টি সিক্স থেকে নভেম্বর ফার্স্ট নভেম্বর দুই পর্যন্ত এটার খেলাটা চলবে এখন ওই টাইমের মধ্যে যে কোনো একটা টাইমে ওনার খেলা হবে এ এখানে একটা খবর সেপ্টেম্বর ইলেভেনের সেটা হচ্ছে যে ল্যান্ডস্লাইড কিলস ত্রিপুরা লেবারার ইন শ্যারচিপ হোয়ার ইজ শ্যারচিপ শ্যারচিপ মিজোরামে প্রায় একশো বাইশ কিলোমিটার কোথা থেকে 
আইজল থেকে ওকে যিনি মারা গেছেন হঠাৎ করে অ্যাকচুয়ালি সেখানে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে আপনি দেখতে পারেন হিউজ লেভেলের ল্যান্ডস্লাইড মানে ভাবাই যায় না সেটা দুপুর বারোটা ত্রিশ নাগাদ সেখানে হয়েছে আর ভিলেজটার নাম ছিল কেইটুম উনি ওখানে যে আমার ওই যে ওইখানে যে হাইওয়েটা আছে সেখানে কাজ করছিলেন সঙ্গে আরও লেবার লেবাররা ছিলেন এর মধ্যে একজনের নাম যেটা আমরা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে ধন জন রিয়াং ওকে আরও সঙ্গে অন্যান্যরা ছিলেন তো এটা হঠাৎ করে অ্যাক্টিভিটিটা হয়েছে যার জন্য কিছু লেবার সেখানে মারা গেছেন খুবই মর্মান্তিক ব্যাপার এটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার এবার নেক্সট নিউজে যদি যাই আমরা সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা লক্ষ্য স্কিম তো এই লক্ষ্য স্কিমের এগেনস্টে অলরেডি আমাদের চিফ মিনিস্টার ফাইভ লাখ রুপিজের চেক উঠিয়ে দিয়েছেন কাকে তিনজন তিনজন ইউপিএসসি অ্যাসপারেন্টসকে তিনজন ইউপিএসসি অ্যাসপারেন্টসকে ওকে আর ওনারা অলরেডি প্রিলিমস এক্সামিনেশন প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন যেটা হয়েছে ইউপিএসসির এই বছরে সেখানে অলরেডি কোয়ালিফাই করেছেন এখন মোর আপনি বলতে পারেন আরও ভালো প্রিপারেশনের জন্য সো হি হ্যাজ হ্যান্ড্রেড ওভার ফাইভ লাখ রুপিস টু দ্যাম তো এটা অ্যাকচুয়ালি এই যে এই যে স্কিমটা সেটাকে বলা হচ্ছে লক্ষ্য চিফ মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কিম ফর ইউপিএসসি এক্সাম কারণ আমাদের গভর্নমেন্ট চাইছে যে আমাদের এখান থেকে বেশি থেকে বেশি ব্যুরোক্রেট পুরো ইন্ডিয়াতে থাকুক তো এটা আমাদের ত্রিপুরা থেকে খুব একটা বেশি পরিমাণে হচ্ছে না টিসিএস বাগারাতে অফকোর্স এটা ত্রিপুরার এক্সাম তো ত্রিপুরার থাকবেই কিন্তু আইএএস লেভেলে আইপিএস লেভেলে আইএফএস লেভেলে এই ধরনের ব্যাপারে আমরা একটু পিছিয়ে আছি অবশ্যই আছে বাট দোজ কাউন্টস আর লাইক নেগ্লিজিবল তো সেটা বাড়ানোর জন্য গভর্নমেন্ট একটু পুশ করছে যাতে করে আরও মানে এগুলোতে আরও লোক আসে আর সাপোর্ট পেয়ে আরও ভালো করতে পারেন তো এইবারের যারা সাপোর্ট পেয়েছেন ওনারা হচ্ছেন একজন জয় দেবনাথ হি ইজ ফ্রম শান্তির বাজার আরেকজন হচ্ছেন জ্যোতিষ মান চাকমা উনি হচ্ছেন অভয়নগর থেকে আরেকজন হচ্ছেন ভিক্টর দেববর্মা যিনি হচ্ছেন কৃষ্ণনগর থেকে ঠিক আছে তো এটার মেইন কারণ আপনারা বুঝতে পারছেন যে মোটিভেট করা সাপোর্ট করে যাতে এরপরে শিওরলি পায় সেটা মানে ওনারা যাতে আরও ভালোভাবে প্রিপারেশান করতে পারে সেটার হেল্পের জন্যই করা হয় নেক্সট যদি যাই ফোরটিনথ সেপ্টেম্বরের নিউজ আশা করি এভরিবডি এভরিবডি অফ ইউ আপনারা অলরেডি জানেন যে জেআরভিটির রেজাল্ট আউট হয়েছে এখনও চারশো